ഹലോ വെൽക്കം ടു ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് പി എസ് സി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിജിറ്റൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ എ സിംഗിൾ ചിപ്പ് യൂസിംഗ് വി എൽ എസ് ഐ ടെക്നോളജി വിച്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ഡേറ്റ മേ ബി ഫ്രം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഫോം പ്രോസസ് ദ ഡേറ്റ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മെമ്മറി ആൻഡ് സ്റ്റോഴ്സ് ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ ഓർ റിസൾട്ട് ഇൻ ടു മെമ്മറി ഓർ പ്രിൻസ് ഓൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനെ ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഐ സി ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പ് യു വി എൽ എസ് ഐ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പ് ഐ സി ആണ് ഇത് ഡേറ്റ എവിടെ നിന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഡേറ്റയെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ റിസൾട്ട് ഇൻ്റെ മെമ്മറി ഓർ പ്രിൻസ് ഓൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിന് കൊടുക്കും അതായത് ഒരു ബേസിക്കലി മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐ സി ആണ് ആ ഐ സി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലുള്ള ഡേറ്റയെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്നുകിൽ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന് കൊടുക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രെയിൻ ഓഫ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ബ്രെയിൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ചിപ്പ് വിച്ച് ഈസ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഡേറ്റ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ഓൾ കമ്പോണൻസ് മെമ്മറി ഐഒ പോർട്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് ഇറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സി പി യു ബിൽഡ് ഓൺ എ സിംഗിൾ ഐ സി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സി പി യുവിനെ ഒരു സിംഗിൾ ഐ സിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഫെച്ച് ഫെച്ച് ചെയ്യും ഡീകോഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഫെച്ച് ഡീകോഡ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇനി മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിനകത്ത് എ എൽ യു ഉണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു സി പി യു സി പി യുവിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലും ഉള്ളത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എ എൽ യു ഉണ്ട് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയാണ് മെമ്മറി രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയാണ് ടെമ്പററിയോ പെർമനൻറ്റോ ആയിട്ട് ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഡേറ്റയോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സിലാണ് ഇനി എ എൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഈ എ എൽ യുവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് എ എൽ യു ആണ് ഇനി ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കീപ്സ് ഓൾ ദ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം രജിസ്റ്റേഴ്സ് മെമ്മറി എ എൽ യു ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ഇൻ റൈറ്റ് ടൈം സീക്വൻസ് അതായത് നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അതായത് എല്ലാത്തിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക രജിസ്റ്റേഴ്സ് മെമ്മറി എ എൽ യു ഐഒ പോർട്സ് എൽ എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അതായത് സി പി യു ആണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇത് ഈസ് ദ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് സി പി യു മെമ്മറി ഐഒ പോർട്ട് ഡിവൈസസ് ത്രൂ ദ ബസ്സസ് ബസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഇതിനെ എല്ലാ ഡിവൈസസിനെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ബസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി യും മെമ്മറിയും ഐഒ പോർട്ട് ഡിവൈസസും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബസ്സസ് ഇനി ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഇത് മൂന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് 
അങ്ങനെ അഞ്ച് ജനറേഷൻസിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബിറ്റ് ഫോർ ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ആയപ്പം എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയി തേർഡ് ആയപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആയി ഫോർത്ത് ആയപ്പം തേർട്ടി ടു ആയി ഫിഫ്ത് ആയപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആയി അപ്പം ഓരോ ജനറേഷനിലും ഈ ബിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ഈ എവല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഫസ്റ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡൽ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഇത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇതൊരു ഫോർ ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇൻഡൽ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇൻഡൽ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ എന്നാണ് അതിന് നെയിം ചെയ്തത് ഇതൊരു ഫോർ ബിറ്റ് പ്രോസസ്സർ ആണ് പി മോസ് ടെക്നോളജി വഴിയിട്ടാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് പി മോസ് ടെക്നോളജി അത് മറന്നു വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ പി മോസ് ടെക്നോളജിയാണ് പിന്നെ ഇൻഡൽ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ ആണ് ഇനി ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് പന്ത്രണ്ട് അഡ്രസ് ലൈൻസും പന്ത്രണ്ട് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആണുള്ളത് ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് പിന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ലിമിറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റ് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനെയും കാഴി മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് കുറവാണ് പിന്നെ ലിമിറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ വീഡിയോ ഗെയിംസ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ ഫോർ സീറോ ഫോർ സീറോ ഇൻഡൽ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അതായത് ഇൻഡൽ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് മാത്രം എയ്റ്റ് ബിറ്റും ബാക്കി ഇത്രയും എന്താണ് ഫോർ ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സുമാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ മനസ്സിലായല്ല കമ്മിങ് ടു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ പി മോസ് ടെക്നോളജി അല്ല ഇവിടെ എൻ മോസ് ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ മോസ് ടെക്നോളജിയാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനും സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ സെവൻറ്റി ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറും ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഇത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇത് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫസ്റ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ പിന്നെ പവർഫുൾ ദാൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ പിന്നെ ഇതൊരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ആയപ്പം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബി അഡ്രസ് മെമ്മറി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് സ്പീഡുമാണ് അതിനുള്ളത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മെഗാ ഹെഡ്സും ഫോർട്ടി പിൻ ഐ സി ആണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി തേർഡ് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇത് എച്ച് മോസ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുവാണെങ്കിൽ തേർഡ് ജനറേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് അത് മറന്നു പോകരുത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇതൊക്കെ തേർഡ് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാക്കിയുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനെയും കാഴ്ച കൂടുതലും സ്പീഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതലാണ് ഓരോരോ ജനറേഷനിൽ വരുമ്പോഴും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതും ഇൻഡൽ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡൽ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇതൊക്കെ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുമ
അപ്പം നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ഒരു മൈക്രോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്താണ് അതിൻ്റെ സിക്സ്ത് ജനറേഷൻ വരെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ സിസ്റ്റം ബസ്സാണ് സിസ്റ്റം ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് പെരിഫറൽസ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറും അതിൻ്റെ പെരിഫറൽസും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിസ്റ്റം ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വയേഴ്സ് ടു ക്യാരി ബിറ്റ്സ് പിന്നെ ഇത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറും പെരിഫറൽ സിസ്റ്റം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വയേഴ്സ് ആണ് സിസ്റ്റം ബസ് സിസ്റ്റം ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് ബസ്സും ഡേറ്റ ബസ്സും കൺട്രോൾ ബസ്സും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് സിസ്റ്റം ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്കിതിൽ പറയാനുള്ളത് രജിസ്റ്റർ ആർ ഐ രജിസ്റ്റർ ആർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെമ്മറി തന്നെയാണ് മെമ്മറി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് രജിസ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ രജിസ്റ്റേഴ്സും കൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ രജ ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സിനും ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലിപ്ലോപ്സ് ആണ് അതിനെ ഇൻഫർമേഷൻ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ രജിസ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് മെയ്ഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സും ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലിപ് ഫ്ലിപ്ലോപ്സിന് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുക ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷന് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ രജിസ്റ്റർ ഈസ് കാൾഡ് മെമ്മറി രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സിനെയാണ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് മെമ്മറി യൂസേഴ്സിന് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് പ്രോഗ്രാംസോ ഡേറ്റയോ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഈ മെമ്മറിയും മൈക്രോ പ്രോസസ്സറും കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ചിപ്പ് സെലക്ട് വേണം അതായത് ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് മെമ്മറി ആയിട്ട് ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ചിപ്പിന് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിനാണ് സി എസ് ചിപ്പ് സെലക്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യുകയോ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും രജിസ്റ്ററിലോട്ട് ഇതാണ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നാല് മെമ്മറിയെ നാല് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രജിസ്റ്റർ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇതാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ അഡ്രസ് ലൈൻസും ഡേ അഡ്രസ് ലൈൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ സീറോ എ വൺ പിന്നെ അത് ബൈനറി ആയിട്ടാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ കൊടുക്കുന്നത് സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഇതാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളുടെ മൈക്രോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഒരുവിധം കവർ ചെയ്തിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് അത് കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് കാണാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു